ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு இன்சிடர் ஆக்ஷன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா சிலருக்கு மீன்களை சாப்பிடு ரொம்ப பயமாக இருக்கும் சிலருக்கு மீன்களை சாப்பிடு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் அது ஏன் எதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முற்கள் இருக்கும் சில மீன்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முற்களே இருக்காது அது வந்து முற்கள் இல்லாத மீன்கள் எது முற்கள் உள்ள மீன்கள் எதுவும் தெரிஞ்சவங்க தான் நிறைய சாப்பிடுவாங்க தெரியாதவங்க வந்து எங்கே எதாவது மாட்டிக்கிட்டு அடைச்சிக்குமோ அப்படி சொல்கிற அந்த பயத்தினாலே மீன்களை சாப்பிட ரொம்பவே பயப்படுறாங்க அது எல்லாத்தையும் தெரிவிக்க தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த மீன்களுக்கெல்லாம் ஃப்ளஷ்ஷு அதாவது முற்கள் இல்லாத மீன்கள்லாம் எந்தெந்த மீன்கள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம காட்ட போகிறோம் அதுலேயும் பெஸ்டின் செக்மெண்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முற்கள் உள்ள மீன்கள்லாம் எதுன்னு சொல்லிட்டு அது அடுத்த வீடியோவில் தனியாக உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டவுட் வரும் இது இது ரெண்டு மீன்களில் வந்து எந்த மீன் பார் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் பேசிக்கலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முற்கள் உள்ள மீன்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது ஏன்னா அந்த மீன்களில் தான் வந்து எல்லா சத்தும் இருக்குது ஆனால் ஃப்ளஷ் இல்லா முற்கள் இல்லாத மீன்கள் வந்து நல்லா இருக்காதா உடம்புக்கு சத்து இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினைப்பேன் இருக்குது ஆனால் இதை கம்பேர் பண்ண அளவுக்கு இல்லை அப்படி தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இன்றைக்கி எந்தெந்த மீன்கள்லாம் வந்து முற்கள் இல்லாத மீன்கள் மீன்களை சாப்பிட முற்கள் உள்ள மீன்களை சாப்பிட பயப்படுறவங்களுக்காக இந்த வீடியோ மறக்காமல் முழுசாக பாருங்கள் நம்ம முதலாக தான் பார்க்க போகிற ஹை பட்ஜெட் மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் தாங்க இந்த மீனை பற்றி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு ஃபேமஸான மீன் அந்தளவுக்கு டேஸ்டியான மீன் கூட இது தான் என்னடா சொல்கிற அந்தளவுக்கு என்னடா இந்த மீனில் இருக்குது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் இந்த மீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செதில்களே சுத்தமாக இருக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் இது உடம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரா ஒரே ஒரு எலும்பு தான் இருக்கும் சாப்பிடவே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதனால தான் இந்த மீனுக்கு வந்து அவ்வளோ டிமாண்டு ஏன் இந்த டிமாண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் கிடைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் அதனால தான் இதோட பேஸ் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூறுலேருந்து எழுநூறுகிட்ட இருக்குது அந்தளவுக்கு டிமாண்டான மீன் இது இப்பீங்க முள் இல்லாமல் இருக்கணும் அதே சமயம் டேஸ்டியாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிங் ஃபிஷ் தான் நீங்கள் இது வரைக்கும் கிரில்லிட் சிக்கன் தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் கிரில்லிட் ஃபிஷ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆமாங்க கண்டிப்பாக இருக்குது நம்ம நாடுகளை தவிர வெளிநாடுகள்லாம் இதெல்லாம் வேறு லெவலில் டேஸ்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை உண்மையாகவே சொல்கிறேன் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்க மீன்கள் எல்லாத்தையும் கிரில்லிட் ஃபிஷ் போட்டோன்னா வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆசையாக இருக்கா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூற மீன் இந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகை இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சின்ன மீனால் இதை நாங்கள் சூறன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஐம்பது அறுபது கிலோ கிட்டே வளர்ந்துச்சுன்னா அதை நாங்கள் சுந்தம்னு சொல்லுவோம் இந்த மீன்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் காமனாக ஒரே ஒரு பேர் தான் இது பேர் வந்து டியூனா இந்த மீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு ஃபுல்லாக ஒரே ரத்தமாகவும் அப்படியே ஒரே ஒரு எலும்பு மட்டும்தான் இந்த மீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக வந்து செதில்களே சுத்தமாகவே இருக்காது பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் ஞாபகம் வருது இதோட ரத்தத்தை பற்றி பேசும்போது ஆட்டு ரத்தம் ஞாபகம் வருது இந்த மீனை சமைக்கிறதுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போல் அழகாக சமைச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படி அழகாக பீஸ் பீஸாக வரும் ஒரு எலும்பு கூட இல்லாமல் அழகாக அப்படி வாயில் வச்சு இழுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிடவே அது மட்டும் இல்லாமல் சுறா புட்டு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த புட்டு இந்த மீன்லேயும் செய்ய முடியும் அதோட இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது வேணால் இதை வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட பேஸ் ப்ரைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறுலேருந்து நானூறு கிட்டே இருக்கும் அந்தளவுக்கு தான் இருக்கும் எதனால் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெர்க்குரி கண்டென்ட் இருக்கும் அதாவது அது உடம்புல வந்து பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கும் அதுதான் லைட்டாக மெர்க்குரி அந்த வெள்ளைகளெல்லாம் நீக்கிட்டு தான் சமைக்கவே செய்யணும் அதேமாரி இந்த மீன் அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது கம்மியாக தான் சாப்பிடணும் தான் பார்க்க ஒரு மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வவ்வால் மீன் இந்த மீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் டேஸ்ட் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எக்கச்சக்கமான ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டும் இருக்குது அதனால தான் இந்த மீன்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் ரேட் இருக்குது இந்த மீனோட கிலோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோவே எட்நூறுரூவா கிட்டே இருக்கும் அந்தளவுக்கு ரேட்டான மீன் இது இந்த மீனுக்கும் வந்து பார்த
அழகாக சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிட்ற மாரி நல்லா மசாலா போட்டு வே சாப்பிட்டோன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்குது அந்த ஃப்ளஷ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபேட்டும் கிடையாது நான் பண்ண தெகிட்ட தெ சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் நான் பண்ணு இந்த மீனோட பேஸ் ப்ரைஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு நானூறுலேருந்து அறநூறு கிட்டே இருக்கும் அந்தளவுக்கு ரேட்டு நானூறுலேருந்து அறநூறே கம்மி தான் நான் சொல்கிறது வெறும் கிலோ தாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க அடுத்ததாக பார்க்க போகிற மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேலைப்பாறை மீன் இந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கவே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான மீன் எங்களுக்கு கடலில் அணுகின்னு பார்த்து கிடச்சிது இந்த மீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிரோடு இருக்கும்போது ஒரு கலரில் இருக்கும் செத்ததுக்கப்புறம் ஒரு கலரில் இருக்கும் அது எப்படின்னா தண்ணியில் இருக்கும்போது ஃபுல்லும் ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்கும் அது தண்ணியிலேருந்து கரையை எடுத்துகிட்டு அது செத்துட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா அதோடய உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எல்லோ கலரில் மாறிடும் அது டெட்ஸ் அதோட செல் எல்லாமே செத்துடும் அப்படி அதனால் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு முள் தான் இருக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வகை மீன்கள் எல்லாமே இந்த மீன்களை வந்து எந்த மீனை கூறு போட்டாலும் அதாவது கட் பண்ணாலும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ளஷ் தான் வரும் இதை வந்து வறுத்தும் சாப்பிட்லாம் இல்லைனா ஃப்ரை பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் எப்படி சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் எல்லா மீன்களுமே இந்த பேஸ் ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூறுலேருந்து எட்நூறுக்குள்ளே தான் எப்பயுமே இருக்கும் ஒரு கிலோ வந்து அந்தளவுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஹை பட்ஜெட்டான மீன்கள் தான் பார்த்துருக்க மீன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மயில் மீன் இந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஆபத்தான மீன் இந்த மீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு முள் தான் இருக்கும் உடம்புல மற்றபடி ஃபுல்லாகவே ஃப்ளஷ் தான் இருக்கும் இதை கூறு போட்டு சாப்பிடணுன்னா எப்படியும் ஒரு ஒரு பத்து குடும்பம் கிட்டே சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ ஃப்ளஷ் வரும் இந்த மீனில் இந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெருசாக வளரக்கூடிய மீன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோ கிட்ட கூட வளரும் அந்தளவுக்கு பெருசாக வளர்கிற மீன் இது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்கடலில் மட்டுமே கிடைக்கிற மீன்கள் தான் ஆனால் ஒரு விஷயம் இந்த மீன் பெருசாக இருக்குது நிறைய ஃப்ளஷ் வரும்னு சொல்லிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சாப்பிட்றாதீங்க இந்த மீனை வந்து அளவாக தான் சாப்பிட்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சாப்பிட்ணும் ஏன்னா இந்த மீன்லேயும் லைட்டாக மெர்க்குரி இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன்கள் அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கணும் உடம்புக்கு நல்லது இந்த மீனோட பேஸ் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறுலேருந்து முந்நூறு தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே போகுது இதோட கிலோ ஏன்னா வந்து அதிகமான கிலோவில் கிடைக்கிறதுனால இந்த மீனுக்கு வந்து அந்தளவு ரேட்டு போகுது டேஸ்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அது அடுத்ததாக பார்க்குற மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீலா மீன் இங்கிலீஷில் இதை வந்து பேரக்குடான்னு சொல்லுவோம் இதோட பற்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்கும் எந்த மீன் மாட்டினாலும் அப்படியே சிக்கிச்சுன்னா அவ்வளோதான் அந்தளவுக்கு இருக்கும் இதோட உடம்புலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரே ஒரு முள் தான் இருக்கும் பட் டேஸ்ட்டில் இதை அடிச்சுக்க முடியாது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோ இதாக இருக்கும் இந்த மீனோட ஃப்ளஷ்ஷே வந்து சாப்பிட்னா நம்மளோட ஸ்கின்னெலாம் ரொம்பவே க்ளோ ஆகும் நம்ப முடியலல இதில் வந்து லைட்டாக ஆயிலி ஆயிலி இருக்குது அதே சமயம் க்ளோ ஆகிற அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்குது இந்த மீனை வந்து ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் இதோட பேஸ் ஃப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ வந்து ஒரு முந்நூறுலேருந்து நானூறுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஆனால் இதோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கலாம் நீங்கள் வாங்கியே சாப்பிட்லாம் இந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஷைனிங்காக வழ வழன்னு பல பலன்னு இருக்கும் இந்த மீன் இந்த மீன் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீன் அவ்வளோ இதாக இருக்கும் ரொம்ப பட்டையாக அகலமாக இருக்கும் இந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி பாருன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் அவர் மீன் இருக்கும் அந்தளவுக்கு இருக்குது இந்த மீனோட ஸ்கின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடம்புலையும் ஒரே ஒரு முள் தான் இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாக வெறும் சதை தான் இருக்கும் சாப்பிட அப்படி மெழுகு மாரியே வாயில் காரியம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீன் இது கொஞ்சம் ஜூமில் இருக்கிறதுனால இதோட சைஸ் உங்களுக்கு அவ்வளோ கிளியராக காட்ட முடியல பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும் சாப்பிடவும் வேறு லெவலில் இருக்கும் இதோட பேஸ் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நானூறு கிட்டே போவோம் நான் பார்த்ததாக பார்க்க போகிற மீன்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ பட்ஜெட் மீன்கள் தான் அதில் ஃபஸ்ட்டே எதை பார்க்க போகிறோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கானாங்கத்தை மீன்கள் தான் இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இது வந்து சின்ன சைஸ் மீன் தான் இதோட கொஞ்சம் நல்லாவே பெருசாகவே வளரும் நம்ம காட்ட போகிற மீன்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு முள் தான் இருக்கும் நடுவில் அந்த மற்றபடி எதுவுமே இருக்காது நல்ல ஃப்ளஷும் சூப்
அடுத்ததாக பார்க்க ஒரு மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கரா மீன் இந்த மீனை பற்றி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது அந்தளவுக்கு டேஸ்டியான மீன் அந்தளவுக்கு ஃபேமஸான மீனும் கூட ஏன்னா இதோட டேஸ்ட்னால தான் அவ்வளோ ரீச் ஆகிக்குது இந்த மீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரே ஒரு முள் தான் இருக்கும் பட் டேஸ்ட்டுக்கு இதை அடிச்சிக்கவே முடியாது இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி தான் இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்டியான ஃபுட்டில் இதுவும் ஒன்று தான் வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த மீனும் இந்த மீன் வந்து குழம்பு வச்சும் சாப்பிட்லாம் வறுத்தும் சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் சாப்பிடவே இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க ஒரு மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வரிப்பார மீன் இந்த மீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு முள் தான் இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாக வெறும் ஃப்ளஷ் தான் இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாகவே இருக்கும் அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கிலோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு நூறுரூவாக்குள்ள தான் இருக்கும் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த மீன் ஆனால் இதோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் நான் சொல்கிறத விட அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலே எதுவுமே வீடியோ பார்க்குது இன்ஸ்டா ரியாக்ஷன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த வீடியோவில் வந்து எந்த மீன்கள் வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்பவே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எந்த குறைனாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் நன்றி